അദ്ദേഹമാണ് ഈ പ്രതിമ വാർത്തത് നല്ല ഒന്നാന്തരമായി പാടുമായിരുന്നു ചിത്താർ വായിക്കും ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കും ഈ കാണായ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം വരച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് അവസാനം എന്റെ പൊന്ന് സാറെ ഈ പ്രതിമ അദ്ദേഹത്തെയും വെട്ടിക്കൊന്നു ഇവിടെയൊക്കെ വെട്ടി പൊളിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നില്ല നല്ല പെരിച്ചാഴിയുമായിരിക്കും സാർ അല്ലാതെ മനുഷ്യരാരും ഇതിനകത്തോട്ട് കയറാറില്ല ഇത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വെട്ടി പൊളിച്ച മൺകട്ടയാണ് അങ്ങനെ പല കുഴപ്പങ്ങളും ഇവിടെ നടക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആരും ഇവിടെ താമസിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് കുറിപ്പ് ഭയപ്പെടേണ്ട ഓ കുറിപ്പ് ഭയപ്പെടും എന്നാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് കുറിപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് എന്താ ആ പടി വരെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കൂട്ടിന് വന്നാ കൊള്ളാമായി കിഷൻകുട്ടി ൂപ്പിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് ചെല്ലും ആരെങ്കിലും കൂടെ വന്നായിരുന്നു തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ സൗകര്യം ഭയപ്പെടാതെ ചെല്ലും ഞാൻ തന്നെ പോ ചെല്ലൂ ഡാഡി കൃഷ്ണൻകുട്ടി ചേട്ടനും മനസ്സിൽ അല്പം പേടിയുണ്ട് ശരിയാണ് മോളെ ചെറുപ്പത്തിൽ കുട്ടികളെ കാരണവന്മാർ അതിവിധം പറഞ്ഞ് ഭയപ്പെടുത്തും ആ കുട്ടികൾ വളരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഭയവും വളരും ഈ കൊട്ടാരത്തിനകത്തുള്ള എല്ലാ മുറികളും നാളെ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കണം പരിശോധനയിൽ ഒറ്റ തിരിഞ്ഞു പോകരുത് കേട്ടോ പഴയ കൊട്ടാരമാണ് കേട്ടോ ഡാഡി കൃഷ്ണൻകുട്ടി ചേട്ടന്റെ പേടി ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല നെഞ്ചിടിക്കുന്ന ശബ്ദം ഇവിടെ കേൾക്കാം എനിക്കങ്ങനെ പേടിയൊന്നുമില്ലേ പിന്നെ ചെറുപ്പത്തിലേ എന്റെ ഒരു വാരിയല്ലേ ഇപ്പൊ ഈ ശ്വാസം വിടുമ്പം അത് ഈ വയറിൽ വന്ന് ടിക്കെന്ന് അടിക്കുക ശരി എന്നാ നിങ്ങൾ പോയി കിടന്നോളൂ ഞാനും മിനിയും ഇതേ ആ മുറിയിൽ കിടന്നോളൂ ഓക്കെ ഞാൻ താണ്ട ഈ പാലൊക്കെ തന്നെ കിടന്നോളൂ വെരി ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ
ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കൊട്ടാരത്തിലെത്തി കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായി പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പഴയ കൊട്ടാരം ഇവിടുത്തെ അവസാന നാടുവാഴിയായ വാമനവർമ്മന്റെ ഒരു പ്രതിമയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് നിലവിലുള്ള പ്രേതകഥ ഈ പ്രതിമ രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി നടന്ന് മനുഷ്യരെ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം പ്രതിമ ഞാൻ പരിശോധിച്ചു പഞ്ചലോഹ നിർമ്മിതമായ ഈ പ്രതിമയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ചലിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇതുവരെ നടന്ന കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് ഒരു തുമ്പും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല 
മേനോന്റെ രണ്ടു കുട്ടികളും കാര്യസ്ഥനും ഇപ്പോഴും അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവരെ അവിടെ നിന്നും മാറ്റി താമസിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും ഞങ്ങളാൽ ആവുന്നത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തമ്പരാട്ടി സാർ എങ്ങനെയെങ്കിലും പറഞ്ഞ് അവരെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി താമസിപ്പിക്കണം ചില കൊച്ചു പിള്ളേരുടെ മാതിരിയാ അവരുടെ പിടിവാശി അപ്പൊ ഞാൻ അവരെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം മനസ്സിനൊരു സമാധാനവുമില്ല മേല ഈ വക കാര്യങ്ങളിൽ എന്നെ ഇടപെടുത്തരുത് മേനുവിന്റെ കുട്ടികളെ എനിക്കൊന്ന് കണ്ടാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾ അടിയൻ അവരോട് പറയാം ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ചിട്ടും എന്റെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കാത്തത് എനിക്ക് വളരെ പ്രയാസമുണ്ട് എന്റെ സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലും നിങ്ങളെ കരുതുന്നത് കൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും നിർബന്ധിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാറി താമസിച്ചാൽ എന്റെ അച്ഛന്റെ ആദർശങ്ങളും തത്വങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ടു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് എന്ത് തന്നെ വന്നാലും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കും പ്രേതങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛന്റെ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റും ശരി ഇനിയും ഞാൻ നിങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ആത്മധൈര്യം നിങ്ങളെ വിജയിപ്പിക്കട്ടെ സാർ അന്ന് ഞാൻ ഭീരുവായിരുന്നു ഈ പ്രതിമ കണ്ട് പേടിച്ച് ഒളിച്ചു മാറി ഞാൻ കിടന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ മേനോ സാറിന്റെ മരണമൊന്നും സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു ഇന്നെനിക്ക് പേടിയില്ല സാർ മരണത്തെ കവിഞ്ഞ് എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇന്ന് എന്റെ ചുമതലയിലാണ് ഭൂതമോ പ്രേതമോ എന്ത് വേണി വന്നുള്ളട്ടെ എന്റെ ശവശരീരത്തിൽ ചവിട്ടിയല്ലാതെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ ഒരുത്തരി മണ്ണ് പോലും ആക്കുന്നുള്ള സത്യമല്ല സാർ നേരം സന്ധ്യയായി ഞാൻ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് കൈവുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്തു തരാം വളരെ നന്ദി സാർ അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ കാണാം ഗുഡ് നൈറ്റ് എത്ര നല്ല മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെയാണ് നാടിന് ആവശ്യം ഈ കാക്കി ഉടുപ്പുകൾക്കുള്ളിലും പച്ചയായ മനുഷ്യർ അവർക്കും കുടുംബവും സ്നേഹബന്ധങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ താമസിച്ചാൽ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് ഭയന്നിട്ടാണ് മേലാൽ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന അദ്ദേഹം നിർബന്ധിച്ചത്
എന്റെ കോണ്ടാക്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്തേക്കു ഞാൻ ഇപ്പോഴും പോവുകയാണ് എന്നെ ഇതുവരെ ആരും ഇനി ഇൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതും ചുറ്റിക്കൊണ്ടാണ് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് ജൂലി ഇതുവരെ ആരുടെ മുൻപിലും തോറ്റിട്ടില്ല ഇവൾക്ക് തുണി ഉടുക്കാതെ നടക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി എന്റെ കൈവാക്കിന് കിട്ടിയാൽ ഞാൻ നിന്നെ പിടിവെക്കും അപ്പോഴേ ചാളി നാളെ സാറിന്റെ സഹോദരൻ വരുന്നു എനിക്ക് ഗായത്രി തമ്പുരാട്ടിയെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് അതിനെന്താ ഞാനൊന്ന് അനുവാദം ചോദിച്ചോട്ടെ ശരി എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാനായിരിക്കാം വേണ്ട എനിക്ക് ഈ വക ആൾക്കാരെ കാണണ്ട എന്നെ കണ്ടിട്ട് പോയ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അനുഭവം എന്നും മനസ്സിൽ നിന്നും മാഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാലും വയ്യ കുറിപ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കൂ അറിവുള്ള വിവരങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ തേവയത് എന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കൂ ക്ഷമിക്കണം തമ്പുരാട്ടിക്കിപ്പോ കാണാൻ അസൗകര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതെ കൊട്ടാരത്തിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ അവരെ ആകെ അസ്വസ്ഥയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഒരന്യനെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവരാകെ വിഷമിച്ചു പോയി എങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ അവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല നിശ്ചിതുഖവുമായി കഴിയുന്ന ഒരു നല്ല സ്ത്രീയാണ് അവരെന്ന് കേട്ടു അതുകൊണ്ടാവുന്ന കാണണമെന്ന് തോന്നി വന്നതാണ് ഏതായാലും തമ്മിൽ പരിചയമില്ലെങ്കിലും എന്റെ സ്നേഹാന്വേഷണങ്ങൾ അവരെ അറിയിച്ചേക്ക് വരട്ടെ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ തമ്പുരാക്കി പറ്റി കേട്ടു എന്നാൽ ഇവിടെ വന്ന് ഒന്ന് കാണാമെന്നും പരിചയപ്പെടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതുകൊണ്ട് വന്നതാണ് ഏതായാലും സന്ദർഭം തന്നതിന് വളരെന്നാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വരട്ടെ ഇനിയും സൗകര്യപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നല്ലൊരു കുട്ടി എന്തൊരടക്കം ഒതുക്കം പിന്നെ പ്രേതങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാമോ എന്നൊരു ഫയലുണ്ട് ആരാ അല്ല മനസ്സിലായില്ല എനിക്കും മനസ്സിലായില്ല എടാ വീട്ടിൽ കയറി വരുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അവസരം പറയുന്നത് വീടും പിന്നെ നിങ്ങൾ പറമ്പാണ് ആട്ടെ ഈ കൊട്ടാരവും നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്റെ അമ്മായിയമ്മയുടെ വക എന്തോ വേണം ഞാൻ ആരാണെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ അമ്മായിയപ്പൻ ഞാൻ ഇന്റലിജൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ നടന്ന കൊലപാതകത്തെ പറ്റി അന്വേ
എന്റെ കൂടെ എന്റെ ചീഫ് പണ്ടാർമേ എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ പോലായിരുന്നു ഞാന് മിസ്റ്റർ മേനവന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്റെ പേര് കൃഷ്ണൻകുട്ടി വേണ്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കുറ്റാന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സമീപനമായിരിക്കും എന്റെ ഓഫീസർ മിസ് രാജേന്ദ്രൻ ഇത് മിസ്റ്റർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ലൈറ്റ് മിസ് മേനോന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് സാർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഞാൻ ഇപ്പോ ചേച്ചി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നടന്ന സംഭവങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു ഐ ഫീൽ റിയലി സോറി എനിക്ക് എന്റെ യജമാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പാവപ്പെട്ട ഈ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ അച്ഛനെ കുറ്റവാളികളെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മതി തീർച്ചയായും ഇതൊരു വിചിത്രമായ അന്തരീക്ഷം തന്നെ അല്ലേ ഗുപ്ത അത് ആ മിസ്റ്റർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി സാർ ഈ വീടും പരിസരങ്ങളുമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷ്മമായി ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം അതെന്താ എല്ലാ മുറികളും തുറന്ന് കാണിക്കേണ്ടി വരും ഞങ്ങൾക്ക് ചില ഗവേഷണങ്ങളും നടത്താൻ തീർച്ചയായും മേനോ സാറിന്റെ മക്കളാണ് ഒരു വലിയ മനുഷ്യന്റെ മക്കൾ മൈ ഹാർട്ട് ഫെൽ കോണ്ടലൻസ് കുഞ്ഞുങ്ങ വരൂ കുഞ്ഞിന്റെ പേരെന്താ മിനി ചേച്ചിയുടെ പേര് സിന്ധു വെരി ഗുഡ് കുഞ്ഞെ സാറിന് ഈ മുറികളൊക്കെ തുറന്ന് കാണണമെന്ന് അതിനെന്താ അയോപ്പാടി ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി ആദ്യമായി ഈ കൊട്ടാരത്തിന്റെ പരിസരങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം ഞങ്ങളിവിടെ വന്നപ്പോഴേ ഈ മുറികളൊക്കെ തുറന്നു നോക്കി കാടും പറഞ്ഞു പിടിച്ച് കിടക്കുക മനുഷ്യനാഥം ഉണ്ടായിട്ട് എത്ര നാളായി സൂക്ഷിക്കണം ഇടയ്ക്കെടുക്കൽ എന്തെങ്കിലും കാണാം കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചില പിള്ളേരുകളുണ്ട് കേട്ടോ അതിനകത്ത് പെരുമ്പാമ്പ് കയറി ഇടാൻ പോലും അറിയത്തില്ല ഈ മുറിയിൽ എന്താ അയ്യോ ഒരു ചെറിയ മുറിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ചില തട്ടുമുട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് സാധനങ്ങൾ കേടുവരാതെ നോക്കിയാൽ പോലെ ഒന്ന് തുറക്കണം അയ്യോ അതൊക്കെ സാധനങ്ങൾ കേടുവരാൻ വാരി പതിരി ഒരു വാരി വല്ലാതെ ചേച്ചി എന്തേ ചേച്ചിയോട് വിട്ടതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അയ്യോ ഞാൻ കണ്ടില്ല എന്ത് ഇത് ഇത് കുറച്ച് ഏത്തപ്പഴം സമ്പ്രാട്ടി തന്നയച്ചു ഏത്തപ്പഴം ഇല്ലയോ ഓരോന്ന് ഞങ്ങൾ തിരുത്ത അയ്യോ ഇത് പറഞ്ഞു പുട്ടയ്ക്ക് കൊടുക്കണ്ടേ എന്തെങ്കിലും ഇത് ഞങ്ങളുടെ പുതിയ താപ്രിയ നർത്തൻ ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉരിഞ്ഞു കളയുമോ അത് പിന്നെ എന്ത് ഡാൻസ് ആണോ വലിയ ഹലോ ഡാലിംഗ് മിസ് ജൂലി ക്ലിയോ പെട്ര ഈ വേഷം നിനക്ക് ഒട്ടും യോജിക്കുന്നില്ല എന്റെ കാശോടുത്ത് എനിക്ക് കുടിക്കാൻ പാടില്ലെന്നോ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ചേട്ടനെ അവമാനിക്കരുത് ഞാൻ അവമാനിക്കൂടാ പട്ടി അവൻ എവിടെ ഇരുന്നാലും കുത്തി അവന്റെ കൂടെ ഞാൻ എടുക്കും ഞാൻ കുടിക്കണോ വേണ്ടോ നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് നീയാണോ എനിക്ക് മദ്യം തരുന്നെന്ന് പറയാൻ നീ ആരടാ പക്ഷെ മര്യാദയ്ക്ക് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഈ നിമിഷം ഞാൻ ജയിലിലാക്കും നീ അത്രയ്ക്കാണോ നീ നിന്റെ ജേഷനെ അടിക്കാറായോ ശേഖർ ഹലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആ ഞാൻ രാജ്യത്തിനാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇൻസ്പെക്ടർ 
നിങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ പോലീസുകാരുമായി പുറപ്പെട്ട് ഹോട്ടലിലേക്ക് വരും ഇവിടെ വന്ന് എന്റെ അനിയൻ ശേഖർ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലാക്കപ്പിലാക്കൂ കം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ശേഖറിനെ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം 
പ്രേതമെന്നൊന്നില്ല അത് തെളിയിക്കാനല്ലേ ഞങ്ങളവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കാം ഒരമ്മയുടെ അപേക്ഷയാണെന്ന് കരുതും സമ്രാട്ടിയുടെ സന്മനസ്സിന് നന്ദി പക്ഷേ എന്ത് സാഹചര്യം ഉണ്ടായാലും എന്റെ യജമാനന്റെ മരണത്തിന്റെ പിറകിലുള്ള രഹസ്യം കണ്ടുപിടിക്കാതെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് താമസം മാറ്റില്ല സമ്പ്രാട്ടി അത് ഞങ്ങളുടെ കടമയാണ് ധർമ്മമാണ് സമ്പ്രാട്ടിയും കൂടി ഈ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു അനുസരിക്കുകയോ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയോ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം എന്തായാലും എന്റെ സഹായം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും ായിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നിർബന്ധം തന്നെ അല്ലയോ കഥ കാണോ എന്നായാലും തുറന്നേ പറ്റും അകത്തുള്ള രഹസ്യം അറിയാതെ രഹസ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലേ ആ പിന്നെ പേടിക്കുന്ന എന്തിനെ തുറക്കുന്ന പോലെ താഴെ കേട് വരാതെ കൂട്ടാൻ എനിക്കറിയാം ഓഹോ അപ്പൊ വരുന്നവനെ പോകുന്നതിന് തുറന്ന് അടക്കിയൊക്കെ ചെയ്യാവുന്ന സാധനങ്ങളെ പാലക്കി പിന്നെ പൂട്ടിന്റെ ആവശ്യം തോന്നുന്നു സാധനം വെളി വെച്ചപ്പോഴോ അകത്തുള്ളത് തുറന്ന് കാണിക്കാൻ സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവൂലേ തുറന്ന് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാണേണ്ടത് അല്ല ഈ തിരിമേനി എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ നോക്കുകയായിരുന്നു ഇതിന്റെ പിറകിൽ എന്തോ വലിയ കൃത്രിമം അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം പ്രേതമല്ലെന്ന് തെളിയിക്കുകയും വേണം രണ്ടും ഫലത്തിൽ ഒന്നും അല്ലെ അളവ് നടക്കും ഇത്രയും പൊക്കമുള്ള ഈ പ്രതിമ കൊട്ടാരത്തിന്റെ വാതിൽ മുട്ടാതെ പുറത്തേക്ക് കിടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് അറിയണം അതിന് ഈ പ്രതിമയുടെയും ഈ വാതിലിന്റെയും അളവൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം വെട്ടിപ്പൊളിച്ചിട്ട് മുടിയൊന്ന് കാണാം ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് തിരുമേനി തിരുമേനി ഇന്ന് മുതൽ ഇന്ന് മുതൽ ഞങ്ങൾ അലിയന്മാരാണ് അലിയന്മാര ആ കൈയോടെ കൂടെ ഇവിടെയൊക്കെ കിളച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു ചൊരപ്പനും പെരുച്ചാഴിയൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് അരയിഞ്ച് ഖനമുണ്ട് ജന്തുക്കളല്ല ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരോ മനുഷ്യരതിനകത്ത് കട്ടപ്പാറ പോലുള്ള എന്തോ ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇവിടെ കുത്തിക്കളച്ചതായിരിക്കും സിന്ധുവിന് ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ താമസിക്കാൻ പേടിയില്ലേ എങ്കിൽ ഞങ്ങളിവിടെ താമസിക്കുമോ ഇത് ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എവിടെ സിന്ധു ഈ ലോക്കറ്റും ആ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ലോക്കറ്റും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും സമയമുണ്ട് എങ്കിൽ അതേ ലാക്കറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ലാക്കറ്റ് സിന്ധു എന്റെ കേസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ തെളിവാണ് ഇത് നീയാണ് എനിക്ക് എടുത്തത് വെരി വെരി ഞാൻ സന്തോഷത്തിൽ എന്നെ തന്നെ മറന്നുപോയി വെരി സോറി വെരി സോറി ചേച്ചി എന്താ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യമാണ് മനസ്സിലായോ ഒന്നുകിൽ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഞാൻ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും നിന്റെ മുറിയിലേക്ക് പോകാം കമാൺ
കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ശേഖർ എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞു അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഒറ്റ ലക്ഷ്യമേ അവന്റെ സഹോദരന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് അവനെ കൊല്ലുക അന്വേഷണത്തിനിടയിൽ രാജേന്ദ്രന് കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ലോക്കറ്റ് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു അതെ ആ ലോക്കറ്റും കേസിന്റെ മറ്റു രേഖകളും അവന്റെ മുറിയിൽ തട്ടി നമുക്ക് തരാൻ സമ്മതിക്കുക അവനെ വിശ്വസിക്കാമോ എന്നാണ് തോന്നുന്നത് രാജേന്ദ്രന്റെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും ചോർത്തി വെച്ച് തരാമെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ നല്ല തിന്മണ്ണം മാറ്റുരച്ചു നോക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ അവനെ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കാവൂ ബി കെയർഫുൾ ഇൻ ഓൾ യുവർ ഡീലിംഗ്സ് രാജേന്ദ്രന്റെ നീക്കങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പാടില്ല അത് അപകടമാണ് പക്ഷേ അവനെതിരായി ഒരു തുല്യശക്തി ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള വിവരം അവനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് നല്ലതാണ് ില്ലാത്ത വിധം ഈ വളപ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് പുതിയ വല്ല പ്രേതങ്ങളെയും അന്വേഷിച്ചു വന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് പകൽ ഈ രാജമല്ലി ചെടിയുടെ ചോട്ടിൽ ധാരാളം കുപ്പിവളകൾ പൊട്ടിക്കിടക്കുന്ന കണ്ടു സന്ധ്യക്ക് തളത്തിലിരുന്ന് ആ വളകളണിഞ്ഞ കൈകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു രാജമല്ലിപ്പൂവിന്റെ വാസന എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ആകർഷിച്ചു ഞാൻ അറിയാതെ നടന്ന് ഇവിടെ എത്തി പഴയ രാജാക്കന്മാരുടെ പ്രേതം ഏതെങ്കിലും ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതായിരിക്കും സുന്ദരികളായ പെൺകുട്ടികളെ പ്രേത ഒന്നും ചെയ്യാറില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ശക്തി ഇല്ലെന്ന് തെളിയിക്കാനല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് സിന്ധു പരിസരങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും പ്രേത ചിന്തകൾക്ക് വഴിതെളിക്കുന്നത് ഈ രാജമല്ലി ചെടിയുടെ കഥ തന്നെ ആലോചിച്ചു നോക്കും 
ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന എത്രയോ കാമുക്കി കാമുകന്മാരുടെ രഹസ്യ സന്ദർശനത്തിന് ഇത് മൂക്ക സാക്ഷിയായി നിന്നിരിക്കും സിന്ധുവിൻ അറിയാം ഈ നിൽക്കുന്ന രാജമല്ലിച്ചടിക്കിടെ ഉത്ഭവത്തിന് ഒരു കഥയുണ്ട് എന്താണ് ഇതിന്റെ പൂക്കൾ സന്ധി കഴിഞ്ഞാൽ താഴോട്ട് കൊഴിഞ്ഞു വീഴും നിരാവസ്തമിച്ചു കഴിയുമ്പോ ഇതിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഒരു പൂമത്ത ഒരുങ്ങിക്കിടക്കും ശരിയാണ് എന്നും കാമുകനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് പൂമത്തെയും ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാമുകയാണ് രാജമല്ലിച്ചെടി എന്നാണ് സങ്കല്പം പണ്ട് ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു രാജകുമാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാളുടെ കൊട്ടാരത്തിലുള്ള ഒരു സുന്ദരിയായ നർത്തകിയിൽ അയാൾ അന്തക്തനായി രണ്ടുപേരും ഈ ബന്ധം രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായി എന്നും നിലാവസ്തമിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നർത്തകി അവളുടെ വീട്ടിന്റെ പിന്നിലുള്ള പൂന്തോട്ടത്തിൽ രാജകുമാരന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കും ും 
രാത്രി വിടർന്നാൽ പൂകൾ കൊഴിയും രാജമല്ലിയായി തീർന്നു അവളൊരു രാജമല്ലിയായി തീർന്നു അവൾ കാത്തിരുന്നു പക്ഷേ ആ രാജകുമാരൻ ഒരിക്കലും മടങ്ങി വന്നില്ല അങ്ങനെ യുഗങ്ങളിലൂടെ നിശബ്ദയായി കാത്തിരുന്ന ആ കാമുകി രാജമല്ലിച്ചെടിയായി മാറി എന്നാണ് സങ്കല്പം എത്ര മനോഹരമായ കഥ സിന്ധു ഞാനൊരു പോലീസ് ഓഫീസറാണ് സ്നേഹത്തെപ്പറ്റിയും പ്രേമത്തെപ്പറ്റിയും ഒന്നും മധുരമായി സംസാരിക്കാൻ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ സിന്ധുവിനെ ഈ രാജമല്ലിച്ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ കണ്ടപ്പോൾ ആ പഴയ രാജകുമാരന്റെ നർത്തകിയുടെയും കഥ ഓർമ്മിച്ചു പോയി ഞാൻ പറയുന്നത് അവിവേകമാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും എന്നോട് ക്ഷമിക്കും ഞാൻ സിന്ധുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഇതാ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ഒരു നിധിയാണ് ഇതെന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ അടയാളമായി ഞാൻ സിന്ധുവിന് തരുന്നു സ്വീകരിക്കുകയോ നിരാകരിക്കുകയോ ചെയ്യാം സ്വപ്നം കാണുകയാണോ മനസ്സിലായില്ല എന്റെ പേര് ശേഖർ നിന്റെ നല്ലവനായ കാമുകന്റെ തെമ്മാടിയായ അനുജൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം നിന്റെ കയ്യിൽ കിടക്കുന്ന ഈ മോതിരം ഞാൻ തരില്ല ഓഹോ നിന്റെ കാമുകൻ സമ്മാനിച്ചത് കൊണ്ടായിരിക്കും ജീവൻ പൊതുകാണെന്ന് തരും എന്ത് വേണമെങ്കിലും വിളിച്ചോളൂ എടി ഈ രാജമല്ലിച്ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ വെച്ചാണ് നിന്റെ തൊലിവെളുപ്പിൽ മതിമയങ്ങി എന്റെ ചേട്ടൻ എന്റെ കുടുംബത്തിലെ അമൂല്യം വെച്ച് നിന്റെ വിലയിട്ടത് ഈ മോതിരം എനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എടുക്ക ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കൈ ഞാൻ വെട്ടിയെടുക്കും എടുക്ക എടുക്കടി ഇതാ കൊട്ടാരത്തിന്റെ കിട്ടിയ ലോക്കറ്റ് ഇത് എന്റെ ചേട്ടൻ കേസിനെ പറ്റി ആദ്യമായി എഴുതിയ റിപ്പോർട്ട് ഇതിൽ നിങ്ങളെയും കൊച്ചാങ്ങിനെയും വാച്ച് ചെയ്യാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ സമർത്ഥനാണവൻ നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും കാണാം ബി കെയർഫുൾ എന്റെ മുറിക്കകത്ത് നിന്ന് വിലപിടിപ്പുള്ള കടാശികൾ കാണാതിരിക്കുന്നു അതിനകത്ത് കാര്യം ആരാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയണം വൈകുന്നേരം പാർക്കിൽ പോയാ ഇതുവരെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല സാർ ഉച്ചക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച കടലാസ് ആരും അറിയാതെ എവിടെ നിന്റെ ശേഖരൻ സാറുണ്ടല്ലോ അവൻ വരുമ്പോ പറഞ്ഞേക്ക് ഈ കളി തീക്കളിയാണെന്ന് ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ വരുമ്പം പറഞ്ഞേക്കാൻ ചേടാ വീക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ ജെണ്ടയും കാശ് വാങ്ങിക്കാൻ മാരാരും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ജെണ്ട ഒരു കാറിൽ പുറപ്പെടുന്നത് കണ്ട് സംശയം തോന്നി ഞാൻ പിന്തുടരുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ സങ്കേതത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഇന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും ഇപ്പോൾ അവരുടെ വണ്ടി പാലത്ത് റോഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് 
അവൾ പോകുന്ന വഴി ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളൂ ബട്ട് ബി കെയർഫുൾ എന്റെ കാറിനെ പിന്തുടരുന്നു ഞാൻ നാളെ അയക്കാം Thank you sir. 
അന്ന് ഒരിക്കൽ നിധി കുടിച്ചെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശില്പിയെ കൊണ്ട് തറ കുടിപ്പിച്ചില്ലേ ഓഹോ തല്ലുകൊണ്ട് ശില്പി ബോധം കിട്ടി വീണ ദിവസം കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് അമ്മ അയാളുടെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് വീട്ടുള്ളതാ അയാള് വളരെ അമൂല്യമായി കരുതിയിരിക്കുന്ന സാധനമായി ഇത് മടക്കി കൊടുത്താൽ ഒരു പക്ഷെ നിധി എവിടെ കുടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു ഇരുപത് കൊല്ലക്കാലമായി നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്തു നോക്കി എന്നിട്ടൊന്നും പറയാത്തതാണോ ഈ ലോക്കറ്റിന്റെ പുറത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് അയാൾക്ക് മാത്രമേ നിധി കുടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന എവിടെയാണെന്ന് അറിയാവൂ രാജാവിന് വേണ്ടി നിധി കുടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന അയാളാണ് അയാളെ തട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം വൃദ്ധാവിലാവില്ലേ ആ എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ അയാൾ പറഞ്ഞെന്ന് വരും കണ്ടുനോക്കാം വരും ഇതാ നിങ്ങളുടെ ലോക്കറ്റ് മിസ്റ്റർ ദിനേശ് ചന്ദ്രൻ നിങ്ങളൊരു കലാകാരനാണ് ചിത്രകാരനാണ് ശില്പിയാണ് വെറും നിസ്സാരമായ വാശിയുടെ പേരിൽ വെളിച്ചം കിടക്കാത്ത ഈ ഗുഹയിൽ കിടന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കരുത് കൊട്ടാരത്തിലെ നിധികൾ എവിടെ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയൂ നിങ്ങളെ ഇച്ഛണം വിട്ടയക്കാം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷങ്ങളായി ഞാൻ വെളിച്ചം കണ്ടിട്ട് സൂര്യനെ കണ്ടിട്ട് ഇനി അത് കാണണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹവും എന്നെ കൊന്നാലും മഹാരാജാവ് തിരുവനോട് അവകാശികളോടല്ലാതെ ആരെഴുതും ഞാൻ പറയില്ല ഇത് സത്യം സത്യം ഇനി ഇയാൾ കാഹാരം കൊടുത്തു പോകരുത് പട്ടി നടന്ന് ചാകട്ടെ അമ്പലത്തിനടുത്ത് പാതിരാക്കി കാറ് വന്ന് നിന്നപ്പോഴേ എനിക്ക് സംശയം തോന്നുന്നു ഞാൻ ടാർച്ചിനേറ്റ് കയ്യിലെടുത്ത് പതേക്ക് 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 അങ്ങോട്ട് നടന്നു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയത് കാറങ്ങ് പോകുന്ന അത് കാഴ്ചയോ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയത് കാറ് പോകുന്ന അത് കളാണ് അപ്പൊ കാറ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് പറ ഇല്ലെന്നേ എന്റെ ടാർച്ചിലേറ്റ് എന്നുള്ള വെട്ടം അങ്ങോട്ട് കാണുകയും കാറങ്ങ് അതേ കാർ വന്ന് നിന്നതിന് ശേഷം ഫോറിന് അടിച്ചോ രണ്ടടി അടിച്ചു എങ്ങനെ സംശയിക്കണ്ട രണ്ടല്ലേ അടിച്ചോളൂ കൊച്ചാങ്ങിന്റെ തന്നെ സംസാരിക്കുന്നു മിസ്റ്റർ ശേഖർ നിങ്ങളുടെ ബഹുമാനാർത്ഥം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന വിരുന്നാണിത് ഇന്ന് നിങ്ങളെ നേരിട്ട് കാണുവാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും സംഘ നിയമമനുസരിച്ച് നമ്മെ നേരിട്ട് കാണുന്നതിന് അല്പം കൂടി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ ഇന്ന് ആടുക പാടുക ആഹ്ലാദിക്കുക ഒരു മധുശാല പ്രണയത്തിൻ വായന ശാല ലഹരി കാവ്യ ലഹരി വർണ്ണ ലഹരി സ്വപ്ന ലഹരി ജീവിതമൊരു മധുശാല പ്രണയത്തിൻ വായന ശാല ലഹരി കാവ്യ ലഹരി വർണ്ണ ലഹരി സ്വപ്ന ലഹരി ജീവിതമൊരു മധുശാല ഇന്നലെ വന്ന 
വരുന്നതും നാളെ വരുന്നതും ഇന്നിന്റെ മുൻപിൽ മിറ്റ ജീവിതമൊരു മധുശാല പ്രണയത്തിൻ വായനശാല ലഹരി കാവ്യലഹരി വർണ്ണലഹരി സ്വപ്നലഹരി ജീവിതമൊരു മധുശാല മുഖങ്ങളും കാണുമി ഹർഷത്തിൻ മിഥ്യമൊരു മധുശാല പ്രണയത്തിൻ വായനശാല ലഹരി കാവ്യലഹരി വർണ്ണലഹരി സ്വപ്നലഹരി ജീവിതമൊരു മധുശാല നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു വലിയ സമ്മാനം കൊടുത്തയക്കും ഈ തോക്ക് നിങ്ങളുടെ ശത്രുവായ സഹോദരന്റെ തല തകർക്കുവാനുള്ള ആയുധമാണ് കൊട്ടാരത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇനി നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുക ഏറെ താമസിയാതെ നമുക്ക് തമ്മിൽ കാണാം ജയ് ചിഞ്ചോ മിടുക്കൻ മിടുപിടുക്കൻ കൊട്ടാരത്തിൽ ആളുകൾ താമസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അസൗകര്യമാണ് കറക്റ്റ് അവരെ ഉടനെ അവിടെ നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കാം എം ആർ സി ഫോർട്ടി വൺ ഈ കൈബോംബ് കൊട്ടാരത്തിലെ താമസക്കാരുടെ കിടപ്പ് മുറിയിലെറിയണം ഇത് പൊട്ടും പൊട്ടിത്തെറിക്കും അവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാം ചത്തൊടുങ്ങും യെസ് ഗോ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ചേട്ടനെ ഉണ്ട വലിയ ഇഷ്ടമാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നു ഈ അസമയത്തോ പാതിരാത്രിക്ക് ഈ പരിസരത്ത് വരാൻ നിനക്ക് പേടിയില്ലേ പിന്നെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തു വന്നാലും പേടിക്കണ്ട ചേട്ടൻ നോക്കിക്കോളാം ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടന് നീവായുള്ള ബന്ധം ഞങ്ങൾ വലിയ ഇഷ്ടത്തില്ല കമ്പടി കള്ളി ശരി ഇവിടെ കൊണ്ടോ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം പാതിരാത്രി ആയി പെട്ടു പിന്നെ ചേച്ചി ആരോടും പറയല്ലേ പറയില്ല ഞങ്ങളെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും അകറ്റാനുള്ള ശ്രമമല്ലേ ഇത് 
ആ ഭദ്രകാലി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോയ ആള് എങ്ങോട്ട് മറന്നു ഒരു രൂപമില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്കെങ്കിലും രഹസ്യ വഴി ഉണ്ടായിരിക്കും കൊച്ചാങ്ങ എന്റെ കാറിന്റെ പിന്നിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരുന്ന ക്യാമറയിൽ കിട്ടിയ ഫോട്ടോയുടെ എല്ലാവർക്കും വന്നാണ് ഇത് പതിനാല് ക്ഷേത്രമല്ലേ ഇതാണ് അവസാനത്തെ ഫോട്ടോ ഓഹോ അങ്ങനെ മരുന്നേ അപ്പൊ കൊച്ചാങ്ങ എന്നുള്ള ക്ഷേത്ര പരിസരത്തിലേക്കാണ് പോയിട്ടുള്ളത് വിഷംകുട്ടി ആ ക്ഷേത്രവും പരിസരവും എപ്പോഴും ലോണിച്ചുകൊള്ളണം അല്ല എന്റെ ഗവനം എപ്പോഴും എവിടെയാണ് അത് ലീലയേക്കാണ് അത് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഇടയിൽ കണ്ടുകിട്ടിയ ഒരു ഏണിയല്ലേ അത്യാവശ്യത്തിന് ചവിട്ടിക്കാണ് ഏതായാലും നമുക്ക് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോകാം ും ശക്തിയേറിയ വിദേശ നിർമ്മിതമായ ഗ്രനേഡ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് വർമ്മൻ തിരുമേനിയുടെ രത്നശേഖരങ്ങളിൽ പത്തൊൻപതാവ് നിക്ഷേപം അപ്പൊ ഈ കൊട്ടാരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇനി നിക്ഷേപങ്ങൾ കാണണമല്ലോ ഇതെടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും കൊള്ളക്കാര് ഭൂതകഥകളും പ്രേതകഥകളും പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിച്ചത് അത് മാത്രമല്ല അതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നവരെല്ലാം കൊല്ലുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണ് കൊള്ളക്കാർ ഈ പരിസരത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് കൊച്ചാങ്ങിന്റെ കാറ് അമ്പലത്തിന്റെ വശത്തേക്ക് പോയതും ഇന്നലെ ഗ്രനേഡ് എറിഞ്ഞ ആള് അമ്പലത്തിന്റെ വശത്തേക്ക് വീണ്ടും ഓടുകയും ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് അമ്പലവും ഇതുമായിട്ട് എന്തോ ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് വേണമല്ലോ അത് മാനിക്കാൻ ആ കുറിപ്പിന്റെ മകൻ ലീല ഇവിടെ വരാറുണ്ടോ അയ്യോ സാറേ അവളൊരു പാവാ അവളുടെ ഉള്ളിൽ കാണുമ്പോ ആ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും കൊള്ളാം അവളെ എന്റെ ഒരു നോട്ടപ്പുള്ളിയാണ് അയ്യോ അവളുടെ ഹൃദയം വളരെ വിശുദ്ധ കേട്ടോ മാടപ്രാവിന്റെ ഹൃദയം പോലെ അവളുടെ ആ മാടപ്രാവിന്റെ കൂടെ പറിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ ഉള്ളിൽ കാണുന്നത് ഡയനാമിക്ക് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആ അമ്പലത്തിന്റെ പരിസരങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ പരിചയം കേട്ടാ സിന്ധു ഇനിയെങ്കിലും നീ ശ്രദ്ധിക്കണം വീണ്ടും വിചാരമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തി വലിയ ദൂഷ്യം ചെയ്യും ലീലയുടെ കയ്യാണെന്ന് കരുതി കടന്നു പിടിച്ചത് ആ ഡൈനാമിക്ക് അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും വീണ് പൊട്ടിയാൽ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും എന്റെ കഥ കഴിയുമായിരുന്നു സിന്ധു നിനക്ക് ചിരിക്കാം എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ നമ്പരം നിനക്കറിയില്ല നമ്മൾ രണ്ടുപേരും അപകടങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് ഈശ്വരൻ നമുക്കൊരു അപകടം വരുത്തില്ല ഞാൻ എന്നും അങ്ങക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു സിന്ധു ചേട്ടനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ വന്നത് സ്നേഹം കൊണ്ട് വരും പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നിനക്ക് ഉണ്ടേ കൊണ്ട് വരാമോ പ്രേതങ്ങളെ പേടിക്കുന്നു ആ ഡൈനാമെറ്റ് കയറി നിന്നെ ഒറ്റയ്ക്കേണ്ടി നിന്ന് എന്തായിരിക്കും കയറി അത് ഡൈനാമെറ്റ് വെച്ചായിരുന്നെങ്കിലോ ഓ അയാൾ എന്നെ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ അത്രയ്ക്ക് ധൈര്യമായി പോയത് ക്ഷേത്രത്തുള്ളപ്പം ഞാൻ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നു അയ്യോ ഒരു മണ്ണിൽ ഞാൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങാല്ലായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ ചെണ്ണിക്കില്ലേ നീ വിളിച്ചാ എഴുതേക്കില്ലെന്നു ചാരി എഴുതേക്കില്ലേ ഏതായാലും ആർക്കും ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല എന്താണെന്നു എന്നും ഞാൻ രാത്രി കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് നിന്നെ മനസ്സ് സങ്കല്പിച്ചുണ്ട് അപ്പൊ ഡൈനമെറ്റല്ല ബോംബല്ല ഉണ്ട വന്നാൽ പോലും എന്റെ ഒരു രോമം കരുക്കാൻ സാധ്യമല്ല എനിക്ക് അതല്ല സങ്കടം എന്തുവാ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ തട്ടുകളായിരുന്നു കേട്ടോ അയ്യോ അങ്ങനെ പറയല്ലേ ആ ഞാൻ തട്ടാ തട്ടാലും രാജാവിന്റെ പ്രേതത്തിന്റെ കൂടെ ഒരു പ്രജയുടെ പ്രേതമായിട്ട് ഇവിടെ നടന്ന് ആ ഡൈനമെറ്റ് കാരണമല്ല അവനെ ഭാഗത്തെ വരെ ഞാൻ തട്ടുകളായിരുന്നു സർ 
ഒരുമിച്ച് കള്ളി ഇങ്ങനെ പിണങ്ങിയാലോ മാഡം കൊച്ചാങ് ബറൂക്ക എന്ത് നല്ല സ്ത്രീയാണെന്ന് അറിയാമോ അവർക്ക് എന്നെ സഹായിക്കാൻ എപ്പോഴും താല്പര്യമാണ് ബാസ് എന്നെ നേരിട്ട് കാണാമെന്നും എനിക്ക് വിലയേറിയ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകാമെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് കഴിയാം ത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ കൂടി ആണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഇതുവഴി കടന്നു വരാതിരിക്കില്ല നമുക്ക് ഉടനെ അവരെ പിടികൂടാം തീർച്ചയായും ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കാൻ പേടിയുണ്ട് ഒരു പേടിയുണ്ട് ആ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പരിസരങ്ങളിലായി അവിടെ അവിടെ ആയി പലരും പതിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ശബ്ദം കേട്ടാൽ ഈ വാച്ചിന് ഇൻഫോം എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആ കുട്ടികൾക്ക് നിസ്സാരം പണ്ടേ ഞാൻ മനസ്സിൽ കണ്ടതാ അറിയാത്ത പിള്ളക്ക് ചൊറിയുമ്പോഴറിയുന്നു വലിയ മുറിവാണോ കുറുപ്പേ ടീം ഒരു ചെറിയ പോറലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ആകെ പിടിച്ചൊന്നും ഞെരിച്ചതല്ലേ ശരീരമൊക്കെ ഒന്നും അലഞ്ഞു കാണും ഞാനൊന്ന് പോയി കണ്ടാലോ തമ്പുരാട്ടി ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് എഴുന്നുള്ളണോ ശരിയാണ് ഞാൻ ആ പഠിപ്പര കിടക്കുന്നത് ആ കുറുപ്പ് ഒന്നുകൂടി പോയി വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിട്ട് വരും സിന്ധുവിനോട് എന്റെ അന്വേഷണവും പറയും നടക്കാറായാൽ ഒന്ന് ഇത്തണമായി വരാൻ പറയും എനിക്ക് അവളെ കാണാൻ തിടുക്കമായി ആനന്ദ നീഹാര രത്നബിന്ദുക്കളാ ലാലിംഗനം ചെയ്ത പൂവേ അരുണന്റെ രശ്മികൾ നിന്നെ തലോടുമ്പോൾ ആലസ്യമെന്തിനായി ആവണി പൊൻപുലരി ആനന്ദ നീഹാര രത്നബിന്ദുക്കളാ ലാലിംഗനം ചെയ്ത പൂവേ 
അരുണന്റെ രശ്മികൾ നിന്നെ തലോടുമ്പോൾ ആലസ്യമെന്തിനായി അജ്ഞാത ഭൂതങ്ങൾ അലറി നടക്കുമി അന്ധകാരത്തുരുത്തിൽ അജ്ഞാത ഭൂതങ്ങൾ അലറി നടക്കുമി അന്ധകാരത്തുരുത്തിൽ സ്നേഹ നക്ഷത്രമായി നീ വിടർന്നോ നിന്റെ മോഹത്തിനൊളി പറന്നു ൻ്റെ പ്രതീക്ഷയായി നിൻഗന്ധം ജീവ പ്രവാഹമായി പ്രവാഹമായി ആവണിപ്പുൻ പുലരി ആനന്ദ നിഹാര രത്നബിന്ദുക്കളാലിംഗനം ചെയ്ത പൂവേ അരുണന്റെ രശ്മികൾ നിന്നെ തലോടുമ്പോൾ ആലസ്യമെന്തിനായി ദുഃഖങ്ങളായിരം ഇടറി തുടിക്കുമി ദുസ്വപ്ന രാത്രികളിൽ ദുഃഖങ്ങളായിരം ഇടറി തുടിക്കുമി ദുസ്വപ്ന രാത്രികളിൽ ഗാനശലാകയായി ഞാൻ അലഞ്ഞു നിന്റെ മൗലിയിൽ കുളിർ ചൊരിഞ്ഞു പടർന്നൊഴുകി ആവണിപ്പുൻ പുലരി ആനന്ദ നിഹാര രത്നബിന്ദുക്കളാലിംഗനം ചെയ്ത പൂവേ അരുണന്റെ രശ്മികൾ നിന്നെ തലോടുമ്പോൾ ആലസ്യമെന്തിനായി തിരുനക്കര കൊച്ചുകൊമ്പൻ അവൻ പിടിച്ചാ പോലും ഇത് അനങ്ങുകയില്ല ആ വിധത്തിലാണ് ഇത് വാർത്ത വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുക ഞാൻ നോക്കിയേ ശിവന്റെ മനസ്സുണ്ടല്ലോ എന്തുവായിരുന്നു സാധനം സാധനം എന്തായിരുന്നു പഞ്ചലോഹ നിർമ്മിതമായ കരിങ്കല്ല് കൊണ്ട് തീർത്തതായിരുന്നു പാർവതി മനസ്സു വെച്ച ഒരൊറ്റ നോട്ടം നോക്കി വെണ്ണ പോലെ ഒഴുകി പെണ്ണിന്റെ കാക്കല വെണ്ണയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് നാക്ക് വായിലോട്ടിട്ടു വെണ്ണ പോലെ നീ മുമ്പ് ഒന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്തോ നാ ഈ പൊതിഞ്ഞേറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭരണിയില് ഇത് തമ്പുരാട്ടി സിന്ധു ചേച്ചിക്ക് കൊടുത്തയച്ച മുറിവ് പറ്റിയവർക്ക് സേവിക്കാനുള്ള നെയ്യ് ഓഹോഹോ പ്രസവാനന്തരം സേവിക്കുന്ന നെയ്യ് എല്ലാ മുറിവിനും പറ്റുമോ ഇതിന്റെ പേരെന്താ ബ്രഹിച്ചകലാദി അതായത് അകലമാണെങ്കിലും അതായത് എത്ര വലിയ അകലമുണ്ടെങ്കിലും ആ ദീ ആദ്യത്തെ പോലെ ഈ നെയ് പുരട്ടിയാൽ മാംസങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുകൂടി ആ മുറിവ് ഉണങ്ങി ആദ്യത്തെ പോലെ ആകും എന്നർത്ഥം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മുറിവ് ഉണങ്ങും എന്നർത്ഥം ഓ ഇത് വലിയ പ്രയാസമുള്ള പേരാണ് എന്നാൽ പിന്നെ പെട്ട മുറിവ് ഉണങ്ങണാതി നെയ് അതൊരു മലയാളമായി പോയിട്ട് ഈ ആയുർവേദം ആകുമ്പോ ഒരു സംസ്കൃതത്തിന്റെ ഒരു ഇത് പിന്നെ ഞാനൊന്ന് ചേച്ചിക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാം 
പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് കാണണോ ആ എന്തിനാണ് വേറെ വേറെ കാര്യം അളിയോ അവൾ അളിയന്റെ മുറി ഉണക്കുന്ന ലക്ഷണമാണ് കാണുന്നത് അവളുടെ ഭരണിയിൽ ഒരുക്കുന്നതാണെങ്കിലും അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എനിക്കെന്തോ നിന്നെ കണ്ട അന്ന് മുതൽ എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു സന്തോഷം എന്റെ മോൻ എന്റെ അടുക്കൽ തിരിച്ചു വന്നതുപോലെ എനിക്കൊരു തോന്നി അമ്മ ഈ സിത്താർ വായിക്കാൻ എങ്ങനെ പഠിച്ചു അത് ഒരു വലിയ കഥയാണ് മോനെ കലാകാരനായ എന്റെ തിരുമേനി കൊട്ടാരത്തിലെ കൊത്തുപണികൾക്കായി പണ്ടൊരു ശില്പിയെ വരുത്തി അസാധാരണ കഴിവുള്ള ആ മനുഷ്യൻ ഒരു സംഗീതജ്ഞൻ കൂടിയായിരുന്നു ആ ശില്പി ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ അറിഞ്ഞൂടെ മോനെ ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കാണാതായി എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ അദ്ദേഹം അവസാനം പഠിപ്പിച്ച രാഗമാണ് മോനിപ്പോൾ വായിച്ചത് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു പോകും എല്ലാം പഴയ കഥ അതിരിക്കട്ടെ മോനെതിരായി ഒരു സഹോദരൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടല്ലോ അതെ അമ്മേ ഒരു ധൂമകേ കള്ളൻ കൊലപാതകി എന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അവൻ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അമ്മേ കാപ്പി നീ ഇതിനിടയ്ക്ക് കാപ്പി ഇട്ടുണ്ടോ എന്ന് പിടിക്കി കുടിക്കുമെന്നെ ഈ കൊട്ടാരം വക ധനശേഖരങ്ങളൊക്കെ അമ്മയുടെ കയ്യിലാണ് അല്ല മോനെ അതിനെക്കുറിച്ച് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ എല്ലാം തിരുമേനിയുടെ അധീനതയിലായിരുന്നു പെട്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം നാട് നീങ്ങിയത് നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ആർക്കും ഒരറിവുമില്ല എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല കുറിപ്പെ അവനെ കണ്ടപ്പോൾ മുതൽ എന്റെ മോൻ തിരിച്ചു വന്ന പോലെ ഒരു തോന്നൽ എന്റെ മുറി തുറക്കാനുള്ള ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് താക്കോലാണിതല്ലേ മീനും കൂടി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ അവള് മോളി കയറി പോയത് അയ്യോ മനസ്സാ മാരോ ഞാൻ ചേർക്കാർ മോളിലുണ്ടെന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചു ജോലി മുറിക്കകത്ത് കയറി ഞാൻ പുറയെ എന്ന് നോക്കുന്നത് ശരിയാണോ അവള് മുറിക്കകത്ത് കയറിയോ കാര്യം അന്തരമായി പിന്നെ മോളി കയറുകയും ചെയ്ത് കാര്യം ഒട്ടും നടന്നു മരം രാജ്യത്തിന് 
ജൂലിയെ പിടികൂടി മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ശേഖറിനോട് നിനക്ക് സ്നേഹമുണ്ടോ ഇല്ല സാറേ അയാളല്ലേ ഉപദ്രവിക്കുമെന്ന് ഭയന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ അഭിനയിക്കുന്നതാ ശേഖർ പറഞ്ഞിട്ടാണോ നീ മുറിയിൽ കിടന്നത് അതെ നീ ഒന്നുകൊണ്ടും ഭയപ്പെടേണ്ട നിന്നെ ഞാൻ രക്ഷിച്ചോളാം ജൂലിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണോ ഇഷ്ടമാണ് ജൂലി ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങി നിൽക്ക ഇന്ന് മുതൽ നീ എന്റെ സ്വന്തമാണ് ജൂലിയെ ജൂലി മാഡത്തിന് നിന്നെ ഒന്ന് കാണണം രാജേന്ദ്രനോട് നീ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല സാർ ശേഖർ നേതാവ് നീ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇല്ല ഇവിടെ ഞാൻ കഷ്ണം കഷ്ടമായി തരഞ്ഞു മാഡം ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാറുണ്ട് നമ്മുടെ സങ്കേതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം നീ എന്തിനാണ് അവനോട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് സത്യം പ്രസാദ് എന്റെ നെഞ്ചിന് നേരെ തോക്ക് ചൂണ്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ പേടിച്ച് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു പോയി നീ ആ പട്ടിയെ ചുമ്പിച്ചില്ലേ പറയടി പ്രസാദ് ചുംബിച്ചു മതി ഇനി അവിടെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് ഇവളുടെ കണ്ണ് കെട്ടാതെയാണ് നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള വഴി പോയി ഇവൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നില്ലേ ാണ് ഇവിടെ വരുമ്പോഴും പോകുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് ഞങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് മിസ്റ്റർ പ്രസാദ് എന്നെ ഇവിടെ ഒരു ക്ലാസ്സിട്ടാണോ തൂക്കുന്നത് ബോസ് സംസാരിക്കുന്നു ശേഖർ അല്പം കൂടി ക്ഷമിക്കും നാം തമ്മിൽ കാണാൻ ഇനി അധിക ദിവസങ്ങളില്ല ഒരു ജോലി കൂടി നാം ഏൽപ്പിക്കുന്നു റാണിയുടെ രക്തശേഖരങ്ങൾ ഏറ്റവും വേഗം തട്ടിയെടുക്കുക വേണ്ടി വന്നാൽ ഒടുവിൽ റാണിയെയും ഇവിടെ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വന്നേക്കും ജൂലി ഇപ്പോൾ നിന്നെ നാം വെറുതെ വിടും മേലിൽ ഇത് ആവർത്തിച്ചാൽ മരണശിക്ഷയായിരിക്കും ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ ജയ് ചിൻചോ മിസ്റ്റർ പ്രസാദ് എനിക്കൊരു വിവരം അറിയാനുണ്ട് തമ്പുരാട്ടി താമസിക്കുന്ന കോവിലകത്തെ പറ്റി എനിക്കൊരു പൂർണ്ണ രൂപം കിട്ടണം എവിടെയൊക്കെ എത്ര വാതിലുകളുണ്ട് പിറകെ എത്ര വാതില അതുപോലെ പലതും ഇവിടെ ഉണ്ട് സമയമാകുമ്പോൾ എല്ലാം കാണാം മനസ്സിലാക്കാം അതൊരൊന്നും ചോദിക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിശക്തിയെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഈ ശിത്താന്റെ ശബ്ദം അന്നൊരിക്കലും ഞാൻ കേട്ടതാണല്ലോ ആരാണത് വായിക്കുന്നത് പറയാം അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അയാളെ ഒരു അറിയിലിട്ട് കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ സമയം വേണ്ടി പോകാം ഇഷ്ടമുള്ളതായിട്ട് കണ്ണുകെട്ട് തുണി കൊണ്ടു വിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇന്ന് പൗർണമിയാണ് അതാ ആ തന്ത്രിയെ നോക്കി എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നു എന്റെ സിന്ധുവിനെ പോലെ ഞാൻ അത്ര സുന്ദരിയാണ് എന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് നീ ഏറ്റവും വലിയ സുന്ദരിയാണ് നിന്റെ മുഖത്തും കളങ്കമുണ്ട് നീലിമയേറിയ ഈ കണ്ണുകൾ ഈ കണ്ണുകളിലേക്ക് ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ചന്ദനച്ചാൽ കുളിച്ചു നിൽക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിന്ധു നീ എന്റേതാണ് എന്റേത് മാത്രം ചാ <laughs> 
ಶಾರದರಜನೀ ದೀಪಮುಯರ್ನು ತಾರಾಮಂಡಲ ಮುಣರ್ನು ಇಡಿ ಮಿನ್ನಲ್ ತೂವು ಮಣಿ ಮುಗಿಲಡಂಗಿ ಇನಿಯೂ ನೀಯುರಂಗು ಶಾರದರಜನಿ ದೀಪಮುಯರ್ನು ತಾರಾಮಂಡಲ ಮುಣರ್ನು ಇಡಿ ಮಿನ್ನಲ್ ತೂವು ಮಣಿ ಮುಗಿಲಡಂಗಿ ಇನಿಯೂ ನೀಯುರಂಗು ಶಾರದರಜನಿ ದೀಪಮುಯರ್ನು ಇಂದ್ರನೀಲ ನಿರತ್ತಿ ಲಹರಿ ಸಾಂದ್ರವಾನಂ ಮುಳುಗಿ ಇಂದ್ರನೀಲ ನಿರತ್ತಿ ಲಹರಿ ಸಾಂದ್ರವಾನಂ ಮುಳುಗಿ ಮುಗಿಲಡಂಗಿ ಇನಿಯೂ ನೀಯುರಂಗು ಶಾರದರಜನಿ ದೀಪಮುಯರ್ನು ನಿಂದೆ ನೀಳಲಾಯ್ ನಿಂತ ರಾಟ ಜ್ಞಾನುರಂಗಾದಿರಿಕ್ಯ ನಿಂದೆ ನೀಡಲಾಯ್ ನಿಂತ ರಾಟ ಜ್ಞಾನುರಂಗಾದಿರಿಕ್ಯ ನಿಂದೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ತುಳ್ಳಿಗಳ್ ಮಾಯ್ಕ ಎಂದೆ ಪುಂಜಿರಿ ನಲ್ಗ ಇರುಳಲ ನೀಂಗು ಪುಲರೊಳಿ ತಟ್ಟುಮುಟ್ಟು ಸಾಧನಗಳೆಲ್ಲ ಏಟ್ಟು ಕಡಿಯಿಂದ ಭಯತ್ತಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಗಾಲಿ ಎಂತ ಸಾರ್ ಇಲ್ಲಾತ ಪೋಯ್ ಸಿಯಾ ಮಾಡಲಾತ ಆಯ್ ಎಡೋ ಅಪ್ಪಳೆ ಡೈರಿ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಸಿಯಾ ನೋಕು ಚಾಯೆ ಎಂತ ಶೇಖರ್ ನೀವು ಬಂದಾಲ್ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಗಾಡಿ ಎಂತ ಮುಡಿ ಬರಾನ್ ಪಾಡಿ ಅವನ ಇವಡೆ ಸಾಮಸಿಕ ನಿರ್ಬಂಧವಾಗಿ ಪರಣ್ಯಾಲ್ ಸಾರ್ ಇವಡೆ ನೀವು ಮುಡಿ ಕೊಡ್ತೇ ಇನಿ ಅವನ ಎಂತ ಮುಡಿ ಕಳಕೆ ಎಂತ ಎಂತಾ ನಾ ಕೊರೆಂಗಿಯತ ಪರವನ ಪೋಲ ನೋಕಿ ಇಕನು ಎಲ್ಲ ಎಂತ ತೊಂಡ ಪೋಡಾನೆ ನಮ್ಮ ರಂಡು ಪೇರು ಜೀವಿಕಾ ಪಾಡಿಲ್ಲ ಯುಕ್ತ 
സാന്റോ യാഷ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇവനെ പുറത്തു നിർത്തുന്നത് അപകടമാണെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് കണ്ണുകെട്ടി അകത്തേക്കൊണ്ട് ഗുഡ് വിശ്വസ്തനാണോ ബാസ് എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന പോലെ അവനെയും വിശ്വസിക്കാം ഗുഡ് എങ്കിൽ അവൻ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ മിസ്റ്റർ പ്രസാദ് ആഭരണപ്പെട്ടി കൊച്ചാകിനെ ഏൽപ്പിക്കും മിസ്റ്റർ ശേഖർ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതലകൾ കൂടി നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കാറുണ്ട് വരൂ പറയാം വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തമ്പരാട്ടി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ കൊട്ടാരത്തെ കാലുകൊത്തുന്നത് പണ്ട് പ്രേതത്തെ ഭയന്ന് ഇവിടുന്ന് ഓടിപ്പോയതാണ് തമ്പരാട്ടി ഇനി ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ മരിച്ചു പോയ എന്റെ യജമാനന്റെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊട്ടാരത്തിന് വല്ലാത്ത മാറ്റങ്ങൾ തോന്നുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ ഒരു മാറ്റവുമില്ല കുഞ്ഞെ നിങ്ങളെല്ലാവരും കാരണം വീണ്ടും എനിക്കിവിടെ കടന്നു വരാൻ കഴിഞ്ഞു എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹം സാധിച്ച പോലെ തോന്നുന്നു അമ്മയുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന്റെ ആരംഭമാണ് ഇനി അമ്മ ഒരിക്കലും ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരില്ല അമ്മ എഴുന്നേൽ നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഒന്ന് ചുറ്റി നടന്ന് കാണാം അവനെല്ലാം കാണാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ പോയിരിക്കല്ലോ നമുക്ക് കണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ ഇനി ഒന്നുകൂടെ കാണാം 
ഇതാ എന്റെ ചേട്ടൻ തയ്യാറാക്കിയ അവസാനത്തെ റിപ്പോർട്ട് സങ്കേത്തെ പറ്റിയുള്ള പൂർണ്ണ വിവരം ഇതിനകത്തുണ്ട് വാട്ട് പേടിക്കണ്ട സങ്കേത്തിലേക്കുള്ള വഴി അവന് പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ കഴിയുന്ന കൊച്ചാങ് ഫറൂക്ക അബദ്ധവശാൽ വഴി പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവളെ തട്ടിക്കളും ഇത് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ശ്രമമാണ് റാണിയെ പിടിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ ഏർപ്പാടിയിട്ടുണ്ട് ഓഹോ കലാശക്കോട്ടയ്ക്ക് തീ കൊളുത്താൻ പോവുകയാണ് ഞാനും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ ചേട്ടനെ ഇത് അക്കണിയിൽപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ് അതവന്റെ അവസാനമായിരിക്കും ജയ ചിഞ്ചോ ജയ ചിഞ്ചോ ഞാൻ ഈ ഗുഹയിൽ പുതിയ ആളാ സാറേ ആകാശം കാണാൻ പുതിയാവുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വല്ല വഴിയുണ്ടോ സാറേ ഞാൻ ആകാശം കണ്ടിട്ട് ഇരുപത് കൊല്ലമായി കുഞ്ഞ് സാർ എന്ത് കുറ്റം ചെയ്തു കുറ്റം ഞാൻ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിച്ചു അതാണ് എന്റെ കുറ്റം ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വഴിയും കാണുന്നില്ലല്ലോ വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു പേടിക്കണ്ട സങ്കേതത്തിലേക്കുള്ള വഴി എന്ന് കാണിച്ചു തന്നാൽ മതി പേടിക്കണം പറഞ്ഞേട്ട് ഈ വിഗ്രഹം ഇടത്തുവശത്ത് തിരിച്ചാൽ പിന്നിലുള്ള വാതിൽ തുറക്കും അതുവഴി പടികൾ കയറിയാൽ ക്ഷേത്രത്തിനടിയിലെത്തും അവിടെയും ഉണ്ട് ഒരു ലിവർ അത് തിരിച്ചാൽ വിഗ്രഹം നീങ്ങും അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു പോകാൻ വലിയ വേറെ നിൽക്കുക ശരിക്കും നിങ്ങളൊരു സഹായം ചെയ്തു തരാം എന്താ നിധികൾ കാത്തുവച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം എനിക്ക് മാത്രമേ അറിയാവൂ മഹാറാണിക്കും മരിച്ചു പോയി എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന മഹാറാണിയുടെ മകനും മാത്രം അവകാശപ്പെടുന്നതാണ് പക്ഷേ ആ രാജകുമാരി മരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ കുഞ്ഞ് ജനിച്ച ഉടനെ അസാധാരണമായ ഒരു മറു നെഞ്ചിൻ ഇടതുവശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു തീർക്കായിട്ട് ലക്ഷ്യമാണത് ഓ ഞാൻ മഹാറാണിയെ കണ്ട് വല്ലതും പറയണോ ലോക്കറ്റ് റാണിയെ ഏൽപ്പിക്കണം നിധി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ ഭയപ്പെടേണ്ട ഇതിൽ വെച്ചിരുന്ന പ്ലാൻ എത്തേണ്ട കൈകളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് രാജേന്ദ്രൻ ആരാണ് ഈ രാജേന്ദ്രൻ രാജേന്ദ്രനെ കാണാനില്ല ശേഖർ അദ്ദേഹത്തെ അപായപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി സംഗീതത്തിലേക്ക് തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് സംശയം സാർ ഇനിയും കാത്തിരിക്കുന്ന അപകടമാണ് വിഗ്രഹം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന പീഠം നമുക്ക് ഡൈനമിറ്റ് വെച്ച് പൊട്ടിക്കാം ദൈവം വഴി മിസ്റ്റർ ദിനേശ് ചന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷങ്ങളായി ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങളുടെയും റാണിയുടെയും അവസാന നിമിഷങ്ങളാണ് ഇനിയെങ്കിലും തുറന്നു പറയൂ വാമനവർമ്മൻ തിരുമേനിട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനത് പറയില്ല എന്നെ കൊന്നാലും ഞാനത് പറയില്ല നിങ്ങളത് പറഞ്ഞേക്കൂ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട നമുക്കിനി എന്ത് നഷ്ടപ്പെടാനിരിക്കുന്നു ഇല്ല തമ്പുരട്ടി ആ നിധിയുടെ അവകാശിയായ കൊച്ചു തമ്പരാൻ മരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം നമ്മൾ മരിച്ചാലും ആ നിധി കൊച്ചു തമ്പരന്റെ കയ്യിൽ ചെന്ന് ചേർന്നയ്ക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മരിച്ചാലും ഞാനത് പറയില്ല അത് പറയില്ല കൊച്ചു തമ്പരാട്ടി മിസ്റ്റർ പ്രസാദ് ഈശ്വര എന്റെ മകൻ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വേദന എനിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയുണ്ടായിരുന്നു 
प्रसाद विचार <laughs> मनुष्य मगन रक्षिकणम सूक्षव राजन अड़ नि
ഈ ബഹളത്തിനിടയിൽ നമ്മുടെ കറുത്ത കണ്ണട താടിക്കാരൻ ഇവിടുന്ന് തടിതപ്പി നേരെ രഹസ്യ അറിയിച്ചെന്ന് ഈ രാജാവിന്റെ ചട്ടക്കൂട്ടിനകത്ത് കടന്നു കൂടാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഞാനത് കണ്ടു ഒറ്റ ഇടി ഇവിടുത്തെ അവനെ താഴിട്ടു എന്നിട്ട് ഞാൻ രാജാവിന്റെ ചട്ടക്കൂട്ടിനകത്ത് കടന്നുകൂടി അവനെയും കൊണ്ട് ഇവിടെ വരികയായിരുന്നു ഒന്ന് അഴിക്കേ അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഈ കൊലപാതകങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയ രാജാവിന്റെ പ്രേതം അതെ കൊട്ടാരത്തിലുള്ള പ്രതിമയുടെ അതേ രൂപത്തിലുള്ളൊരു മോഡാണ് ഇത് അതിനുള്ളിൽ താടിക്കാരൻ കയറിയാണ് ഈ കൊലപാതകങ്ങളെല്ലാം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് പ്രതിമകളും ആവശ്യം വരുമ്പോ പരസ്പരം മാറ്റാനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ഈ നിലവറയിൽ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു മോനെ കൊട്ടാരത്തിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾ തട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി അവർ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു മാർഗമായിരുന്നു ഇത് അമ്മയ്ക്ക് ഈ നിൽക്കുന്ന താടിക്കാരൻ അറിയാമോ ഇല്ല മോനെ ഞാൻ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ് അമ്മയ്ക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ള ആളാണിത് ഇതാ നോക്കൂ അതേമ്മേ കുറുപ്പ് തന്നെ എടാ അറബി കുറുപ്പ് നീ എത്ര വേണ്ട അറബി വരുത്തിയടാ നിനക്ക് കിടക്കട്ടടാ ഇതൊരു ആര അമ്മേ ദിനേശ് ചന്ദ്രൻ കൊട്ടാരത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ച ധനശേഖരത്തെ പറ്റി അമ്മയുടെ കിടപ്പറ സൂക്ഷിപ്പുകാരിയായിരുന്ന കൊച്ചുപാറുവിന് അറിവ് കിട്ടി അവൾ അവളുടെ അടുപ്പക്കാരനായ കുറുപ്പിനെ അറിയിച്ചു ഗൂഢാലോചനയിലൂടെ അതിവിദഗ്ധമായ ഒരു പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്ത് അച്ഛനെ കൊന്നു കൊട്ടാരത്തെ ഒരു പ്രേതാലയമാക്കി മാറ്റി കൊച്ചു പാറു കൊച്ചാൻ ഫറൂക്കയായി കുറുപ്പ് അറബിയായി പക്ഷേ കാര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അപഹരിക്കാനോ മേമത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനോ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ ശേഖർ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു ശേഖർ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ക്ഷമിക്കണം രാജനും ശേഖറും ഒരേ ആള് തന്നെയായിരുന്നു ബുദ്ധിപൂർവ്വം രണ്ട് വേഷങ്ങളും കെട്ടി ഞാനൊരു നാടകം നടത്തിയെന്നേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മോനെ ഈ ഗൂഢ സംഘത്തെ പിടികൂടാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മാർഗം സഹായകരമായിരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു ഹോട്ടലിലെ ഞങ്ങളുടെ താമസവും വഴക്കുകളും എല്ലാം അതിനുവേണ്ടി രൂപപ്പെടുത്തിയ രംഗങ്ങളായിരുന്നു കറുത്ത ചായവും കൃത്രിമ തലമുടിയും ടേപ്പ്രിക്കാർഡറും എല്ലാം അതിന് എനിക്ക് സഹായകരമായി ഈ രാജനും ശേഖറും രണ്ടുപേരാണെന്ന് വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അമ്മയും സിന്ധുവിനെയും കുറേക്ക് വേദനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഇത് സി ഡി ഓഫീസർ മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത അത് എന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് മിസ്റ്റർ സാൻഡോ ഇത് അസിസ്റ്റന്റ് സി ഡി ഓഫീസർ മിസ്സിസ് വിമല ഗുപ്ത നമ്മുടെ ഗുപ്തയുടെ ഭാര്യ ജൂലി എന്ന പേരിൽ ഹോട്ടലിൽ നർത്തകിയായി ഞങ്ങളുടെ മുറിയുടെ താഴെ താമസിച്ച് സമയാസമയങ്ങളിൽ മുഴുവേണി വഴി കയറാനും ഇറങ്ങാനും സാറിനെ സഹായിച്ചത് വിമലയാണ് മൈ വൈഫ് ആ ഇനി എന്താ പറയുക സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോകും പഞ്ചലോഹ നിർമ്മിതമായ ഈ വെങ്കല രാജാവിന്റെ ഭീകര വാഴ്ചയിൽ നിന്നും പാവപ്പെട്ട പ്രജകളെ രക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ അഞ്ചു പേരും ചേർന്ന് നടത്തിയ പഞ്ചതന്ത്രം വിജയിച്ചിരിക്കും അത് അഭിനന്ദിച്ച് ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ കഴുത്തിൽ ഒരു തിരുവാഭരണം ചേർത്താൻ പോവുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ യജമാനന്റെ പുത്രി സിന്ധു ദീപമുയർന്നു താരാമണ്ഡലമുണർന്നു ഇടിമിന്നൽ തൂ മണിമുഖിലടങ്ങി ഇനിയും നീയുറങ്ങു ശാരദരജനീ ദീപം 